Assalamu alaikum viewers this is Nusrat Nova from Nova's learning view channel welcome to another new video ajker video te je topic ta ni alochona korbo ta hocche non fictional prose theke the life of kaulier ekta guruttopurno proshno proshno ti hocche comment on dr johnson's views of metaphysical poetry in his the life of kaule orthat ডক্টর জনসনের দৃষ্টিভঙ্গিতে যে মেটাফিজিক্যাল পয়েটিটা কেমন সেটা হচ্ছে কি আমাদেরকে লাইফ অফ কালো থেকে একটা কমেন্ট করতে হবে প্রশ্নটা মূলত এমন টাইপেরই তো তোমরা প্রশ্নটা খুব ভালোভাবেই দেখা ট্রাই করবে এই জন্য যে কারণ এখানে কয়েকটা প্যারা রয়েছে যেগুলো শর্ট কোয়েশ্চেনের মধ্যে আছে তো এই প্রশ্নটা যদি তোমরা ভালোভাবে পড়তে পারো তাহলে তোমরা আশা করছি দুই তিনটা শর্ট কোয়েশ্চেন বুঝতে পারবে বা পরীক্ষা আসলে লিখতে পারবে Metaphysical poetry is poetry which has been inspired by a philosophic conception of the universe. Metaphysical poetry holo amun ek dharner kobita ja mahabishyer ekti ki darshonik dharona dara onupranito hoy. Metaphysical poetry we find the comprehension of life unified, illuminate, intensified and heightened but the poet's personal conscious of joy and sorrow hope and fear revealing to him the history of his own soul অর্থাৎ মেটাফিজিক্যাল যে কবিতা রয়েছে সেখানে আমরা কি খুঁজে পাই আমরা আমাদের জীবনের বিভিন্ন উপলব্ধিগুলো তারপর হচ্ছে ডিলাইট তীব্রতা অর্থাৎ সুখ দুঃখ এইসব জিনিসগুলো কি করি আমরা এই মেটাফিজিক্যাল কবিতাগুলো পড়লে খুঁজে পাই কিন্তু এখানে যেটা বলেছে যে কবির আনন্দ দুঃখ আশা এগুলো ব্যক্তিগত চেতনা যা রয়েছে এগুলো হচ্ছে কি তার কাছে তার নিজের আত্মার ইতিহাসই প্রকাশ করে অর্থাৎ আমার সোল আমার সোলের যে একটা তৃপ্ততা সেই জিনিসটা আমরা কিভাবে খুঁজে পাই সেটা হচ্ছে যে আমাদের নিজেদের আনন্দ দুঃখ চেতনা বিভিন্ন জিনিসের মাধ্যমে আমরা কি করি আমার সোল ঠিক কী চায় ওইটা আমরা কি করি খুঁজে পাই তো এখানে সেটাই বলেছে এই মেটাফিজিক্যাল পয়েট ক্যারি সেন্সেশন ইন টু দ্য ব্লাজেস কনসেপশন প্রোফাউন্ডেস্ট ইন ইনটিউশন অ্যান্ড সাবটেলস অ্যান্ড মোস্ট কমপ্লেক্স ক্লাসিফিকেশন এখানে বলেছে একজন মেটাফিজিক্যাল কবি সবচেয়ে সাহসী ধারণা গভীর অন্তর্দৃষ্টি এবং সূক্ষ্মতম এবং কি সবচেয়ে জটিল শ্রেণীবিভাগে সংবেদন বহন করেন অর্থাৎ একজন মেটাফিজিক্যাল কবির এই জিনিসটা থাকে যে তিনি হচ্ছে কি খুব সূক্ষ্মভাবে কোনো কিছু বিশ্লেষণ করতে পারেন এখানে সেটাই বলেছে However, যাই হোক ডক্টর জনসন হ্যাজ ফলোড স্প্রাট ফর গাইডেন্স বাট হি ডাজন ফেল টু গিভ হিজ ওন আইডিয়াস অ্যান্ড অপিনিয়ন এখানে যেটা বলেছে যে যাই হোক ডক্টর জনসন কি করেছে স্প্রাটকে ফলো করেছে এখন স্প্রাটকে স্প্রাট হচ্ছে এটা ব্রিফের জন্য ইম্পর্টেন্ট যে স্প্রাট হচ্ছে এমন একজন ব্যক্তি যিনি কি করেছেন আব্রাহাম কাউলের বায়োগ্রাফি লিখেছিলেন তো এখানে যেটা বলেছে যে ডক্টর জনসন কি করেছেন নির্দেশনার জন্য অর্থাৎ বিভিন্ন কাউলের সম্পর্কে বিভিন্ন জ্ঞান আহরণের জন্য তিনি স্প্রাটকে অনুসরণ করেছেন তবে তিনি তার নিজস্ব ধারণা এবং মতামত দিতে ব্যর্থ হন না অর্থাৎ তিনি স্প্রাটকে ফলো করলেও তিনি কিন্তু নিজস্বভাবে নিজের মতামতের মাধ্যমে নিজের যে ইন্টেলেকচুয়ালিটি ইউজ করি তিনি মূলত কি করেছেন আমরা দেখেছি যে আব্রাহাম কাউলের লাইফ বায়োগ্রাফিটা তিনি আবার যে ক্রিটিসাইজ ক্রিটিসিজমটা বা ক্রিটিসাইজ করেছেন সেটা ওনার মতো করে করেছেন হি হ্যাজ কম্পেয়ার টু গ্রেট পয়েটস অফ ডিসিমিলার জিনিয়াস মিল্টন অ্যান্ড কাউলে তিনি বিভিন্ন প্রতিভার দুই মহান কবি মিল্টন এবং কাউলের সাথে তুলনা করেছেন অর্থাৎ মিল্টন এবং কাউলোকে একসাথে করে তিনি তুলনা করেছেন হি হ্যাজ শোন দ্যাট কাউলে অ্যান্ড মিল্টন মে বি কম্পেয়ার্ড বাট দ্য অ্যাডভান্টেজ সিমস টু লাই অন দ্য সাইড অফ কাউলে তিনি যেটা দেখিয়েছেন যে কি কাউলে এবং মিল্টনের তুলনা করা যেতে পারে তবে সুবিধাগুলো দেখা যাচ্ছে যে বেশিরভাগ তিনি কাউলের সাইডই রেখেছেন অর্থাৎ তিনি দুজনের কম্পেয়ার করে দেখা যাচ্ছে সর্বশেষ এটাই বলেছেন যে যে কাউলেই কি হয়েছে মিল্টন থেকে কাউলে আরও এগিয়ে এমন কিছুই ডক্টর জনসন প্রকাশ করেছেন Milton expresses the thoughts of ancient in their language but Cowley without much loss of purity and elegance accommodated accommodates the action of Rome of his own conception Milton tader bhashay prachin prachin der chinta bhavna prokash korechen kintu kintu Cowley jeta korechen je ki korechen bishuddhota ebong communityte khub beshi khoti na kori Rome er kotha ke tar nijeshsho dharonar sathe samanjoshyo korechen 
দ্য মেটাফিজিক্যাল পয়েটস ইউজুয়ালি রোড লাভ পয়েমস অ্যান্ড রিলিজিয়াস পয়েমস আমরা জানি যে মেটাফিজিক্যাল মেটাফিজিক্যাল যে কবিরা তারা কিন্তু দুই ধরনের লেখা লেখে হয় তারা প্রেমের কবিতা লেখে না হলে তারা কি করে ধর্মীয় কবিতা লেখে সরি লিখতেন আমরা জানি যে দুই ধরনের কবিতায় তারা মূলত লিখতেন জন ডন অ্যান্ড্রিউ মার্বেল আভ্রাম কাউলে অ্যান্ড হেনরি ওয়ান রোড বট টাইপস অফ পয়েম এই জন ডন অ্যান্ড্রিউ মার্বেল কাউলে তারপর হচ্ছে হেনরি ওয়ান ওনারা উভয়ই কিন্তু উভয় ধরনের সবাই মূলত উভয় ধরনের কবিতাই লিখতেন অর্থাৎ দেখা যেত যে রিলিজিয়াস পয়েমও লিখতেন লাভ পয়েমও লিখতেন এখানে ওটাই বলেছে অ্যাকর্ডিং টু ডক্টর জনসন দ্য লাভ পয়েমস অফ দ্য metaphysicals have a different character and philosophy dr johnson er mote je ki metaphysical je premier kobita royeche ta alada charitro o alada ki kore alada darshan bohon kore thik ache othat alada darshanik matter shekhane royeche metaphysical love poetry er khetre tini mone koren kaule added more perplexities to love kaule aba jeta korechen je kaule ei je premier khetre প্রেমের ক্ষেত্রে কি আরও বিভ্রান্তি তিনি যোগ করেছেন উইথ দ্য পেস উইথ দ্য প্যাসেস অব টাইম লাভ অলসো চেঞ্জ ইটস ক্যারেক্টার এখানে যেটা বলেছে যে সময়ের সাথে সাথে কি প্রেমের চরিত্র বদলে যায় অর্থাৎ এক 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 টাইমে তোমার কাছে লাভটা এক এক রকম মনে হবে অর্থাৎ লাভের যে ডিসক্রিপশনটা বা লাভ লাভের যে এক্সপ্ল্যানেশনটা সেটা এক এক সময় মানুষের লাইফে এক এক রকম হয় এখানে মূলত কাউলে ওইভাবেই প্রেজেন্ট করেছিলেন আর্লিয়ার ফ্ল্যাশ ওয়াজ অ্যান ইম্পর্টেন্ট থিম ইন লাভ বাট উইথ দ্য এজ ইট চেঞ্জেস ইন অ্যান্ড দ্যাট ক্যান বি পারসিভড ইন হিম হাউ এম নাও সরি তো এখানে যেটা বলেছে যে ফ্ল্যাশটা আগে আগে কি করতো এই ফ্ল্যাশটাকে কি প্রেমের একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনে করা হতো বা এটা ছিল তবে বয়সের সাথে সাথে কি এটি পরিবর্তন হয় এবং এটা হতে পারে এই জিনিসটা হতে পারে এখন তার মধ্যে উপলব্ধি সব কিছুই মানে অন্যরকম তার মধ্যে লাভ বলতে অন্যরকম কিছু বোঝায় ইনসেকটস এভরিথিং ইজ ইন কনসোনেন্ট অর্থাৎ এখন তার সব কাছ তার কাছে এখন সব কিছুই একটু অন্যরকম মনে হয় ইনসেকটস ইজ নাও এ টব এ টব টব অ্যান্ড নাও অ্যাট্রাকশন অফ ফ্ল্যাশ উইদার্স এভে এখানে যেটা বলেছে যে এই ইনসেকটস সেটা হচ্ছে কি এখন নিষিদ্ধ এবং এখন এই ফ্ল্যাশের দিকে মানে ফ্ল্যাশের মধ্যে কি আকর্ষণ দূর হয়ে যায় ডক্টর জনসন এম্ফাসাইজ দ্যাট দ্য টেয়ার্স অব লাভার্স আর অফ গ্রেট পয়েটিক্যাল অ্যাকাউন্টস অ্যান্ড ইট ইজ ডিফিকাল্ট টু বি প্রপারলি কম্প্রিহেন্ড ডক্টর জনসন জোর দিয়ে বলেন যে কি প্রেমিকদের কান্না মহান কাব্যিক বিবরণ এবং এটি সঠিকভাবে বোঝা কঠিন অর্থাৎ যেটা বলেছে যে প্রেমিকদের কান্না এবং হচ্ছে কি মহাকাব্যের মহান যে কাব্যিক যারা মহাকাব্য লেখেন এই দুইটা বিবরণই বোঝা কঠিন তার কাছে দ্য রিডার্স হ্যাভ টু রিড ইট অ্যাগেইন অ্যান্ড অ্যাগেইন টু ফাইন্ড ইটস প্রপার মিনিং এর সঠিক অর্থ খুঁজতে পাঠকদের বারবার পড়তে হয় অর্থাৎ একটা মহাকাব্য যেমন খুব ইজিলি বোঝা যায় না তেমন একটা প্রেমিকের কান্নাও খুব সহজে বোঝা যায় না সবটাই ডিফিকাল্ট ডক্টর জনসন ফাইন্স টু সোস আর কম্বাইন্ড অ্যান্ড মিক্সড অ্যান্ড দ্য টু বিকাম ওয়ান ইন ডান্স লাভ পয়েমস ডক্টর জনসন দেখতে পান দুটি আত্মা একত্রিত এবং মিশ্রিত হয়েছে কোথায় ডানের কবিতায় ডানের প্রেমের কবিতায় এই দুইটি আত্মা এবং এই দুটি আত্মা কি হচ্ছে একসাথে মিশ্রিত হয়ে গেছে সেটা তিনি সেখানে খুঁজে পান কাউলে ডিসক্রাইবস হিজ মিস্ট্রেস বেথিং ওয়ান্ডারফুলি কাউলে তার যে উপপত্নী তার বর্ণনা খুব সুন্দরভাবে দিয়েছেন অ্যাকর্ডিং টু ডক্টর জনসন কাউলে মে বি কনসিডার টু বি দ্য বেস্ট অফ মেটাফিজিক্যাল পয়েটস অ্যান্ড হি হ্যাড আ গ্রেট ভ্যারাইটি অফ স্টাইল অ্যান্ড সেন্টিমেন্ট এখন এখানে যেটা বলেছে যে ডক্টর জনসনের মধ্যে কাউলেকে মেটাফিজিক্যাল কবিতার মধ্যে সেরা হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে এবং তার শৈলী ও অনুভূতিতে অনেক বৈচিত্র্য ছিল অর্থাৎ এখানে যেটা বলেছে যে কাউলেও কি করেছে লাভ পয়েম লিখেছেন বাট কাউলেটা ছিল একটু ডিফারেন্ট ডক্টর জনসন যেটা করেছেন যে কাউলেকে মিল্টন ডান যত মাটা ফিজিক্যাল কবি রয়েছে সবার থেকে কাউলেকে কি করেছেন তিনি উপরে রেখেছেন উই মে কনক্লিউড উইথ দ্য থিওরি অফ ডক্টর জনসন দ্যাট আমরা ডক্টর জনসনের তত্ত্ব দিয়ে উপসংহারে আসতে পারি যে কি কাউলে ওয়াজ এ গ্রেট আর পয়েট দ্যান ডান কাউলে হচ্ছে কি ডানের চেয়েও বড় কবি ছিলেন হিজ স্টাইল অফ রাইটিং ওয়াজ রিমার্কেবল তার লেখার ধরন ছিল অসাধারণ কাউলে ওয়াজ এ ওয়ান্ডারফুল পয়েট নো ডাউট বাট ইট ইজ নট ফেয়ার টু কমেন্ট দ্যাট ইন অ্যাডাপ্টিং দ্য মেটাফিজিক্যাল স্টাইল হি সারপাস্ট হিজ প্রিসেডার্স 
কাউলি নিঃসন্দেহে একজন চমৎকার কবি ছিলেন কিন্তু মেটাফিজিক্যাল শৈলী গ্রহণের ক্ষেত্রে তিনি তার যে পূর্বশরীদ্রে পূর্বশরী বলতে তার যে আগের যে কবিরা ছিলেন তাদেরকে ছাড়িয়ে গেছেন বলে মন্তব্য করা ঠিক হবে না অর্থাৎ এখানে এটা বলেছে যে কাউলে নিঃসন্দেহে একজন কি চমৎকার কবি কিন্তু মেটাফিজিক্যাল যেই ম্যাটারগুলো সেগুলো তিনি অন্যদেরকে ছাড়িয়ে গেছেন এটা বললে জিনিসটা ভুল হবে ঠিক আছে তার মধ্যে তিনিও মেটাফিজিক্যাল অনেক এলিমেন্ট ইউজ করেছেন বাট অন্যদের থেকে অত বেশি না কারণ এটা আমরা কীভাবে বুঝতে পারি এটা আমরা বুঝতে পারি যে কাউলের ডায়াবেটিস ছাড়া অন্য রাইটিংয়ে তিনি তেমন ওটা দিয়ে তেমন ফেমাস হতে পারেননি যেমন মিল্টন হতে পেরেছিলেন মিল্টনের প্যারাডাইস লস্ট শেষ বয়সে এসে দেখা যাচ্ছে যে তিনি এই প্যারাডাইস লস্ট দিয়ে অনেক খ্যাতি অর্জন করেছেন তো প্রশ্নটা খুবই সহজ আর প্রত্যেকটা প্যারারই দেখা যাচ্ছে যে দুই তিনটা প্যারা এক একটা শর্ট কোয়েশন হিসেবে ধরা হয়েছে এবং সেটা পরীক্ষার জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ তো আশা করছি তোমরা সম্পূর্ণ ভিডিওটা বুঝতে পেরেছ কোনো কমেন্ট থাকলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাতে হবে ধন্যবাদ